太后遗旨，老吉听宣。啊，呃，草民老吉领旨。宣，老吉即日进宫，接替太医刘洪，不得有误。清朝末年，世代不一的岭南草医老吉，奉慈禧太后懿旨，带着徒弟孔生、义女木蝴蝶、红颜知己赖红姑，阴错阳差的来到了神秘莫测、万人瞩目的紫禁城。台上这个唱高宠的武生，叫什么呀？啊、回太后的话，叫杨小云。嗯、七格格给二位皇太后请安，免了吧。一块看戏吧。给王爷请安。哈、啊、哈，免礼。开门！开门！嘿嘿，这是干嘛呢？你这是？都快晌午了，还让我们等多长时间呀、啊？还不让进去？哎呦，肚子都快饿瘪了！你以为这是在哪儿啊？你懂不懂啊？啊！你知道那些王公大臣为了见太后一面，一跪就是好几天呢。跪那么长时间啊？你以为呢？那还不把膝盖跪肿了？要照你这么说，这宫里头也真没什么劲。哎哎，你们俩消停会儿行不行？哪那么多话呀？二位太后，今儿请的是哪儿的戏班子啊？哦，是顺亲王找来的。这戏班啊，还是头一回进宫呢七哥哥今儿不是来看戏的，像是来看人的吧？王爷说笑话了，我看谁呀、啊？啊，当然是看角儿了。王爷错了，别说这种无名的角儿了，比这出名的角儿，姑娘见得多了。啊啊，是是。我今儿来主要是给太后复命的。复什么命啊？太后您可忘了？上次游园子的时候，您不是让我给您寻一个有趣的对子吗？寻来了，寻来了。这是一个长脸，有趣就有趣在它全是用草药名串成的。嗯
像谁呀、啊？谁呀、啊？出来！出来啊！我刚才好像听到外面有什么动静。外面有人吗？韦太后，您宣的那个岭南土狼中老吉到了。嗯，为什么不宣他进来？怕搅了您的兴致。把他招进来，我正有话要问他呢。这，公公留步。哥哥有何吩咐？我替你把他招呼进来，这点小事儿怎敢劳烦七哥哥？没事儿，你陪着两位太后看戏，我去去就来。你，哎呦，这里是紫禁城，你懂不懂啊？你在，真疼啊！哪位是老吉呀、啊？哎，哎呦，草民老吉给太后千岁请安。你看清楚了再说话，哪个是太后啊？你想折煞我呀？啊！哎，太后是不是派你来宣我们觐见的呀？算你们今儿运气好，太后高兴，所以，所以派我们这些人陪她一起看戏。想得倒霉，我奉太后一旨，特宣老吉一人觐见。就宣我干爹一人，那我们这些人不是白等了吗？哎，你等会儿，你想干什么？我我想进去看戏，就看一眼，行吗？不行，你还愣着干什么？走吧。哎哎哎，师傅啊，箱子。哎，好好好。哎，干爹，啊、我们。哎呀，你们啊，先回去吧。啊，哎、回去回去啊。哎呀，走了。嗨、哎。草民老吉，给太后磕头了。呃，太后吉祥，太后吉祥。太后吉祥，免了免了，起来吧。呃、谢太后。老吉呀、啊呃，在。知道我今儿个叫你来干什么吗？呃，草民不知啊。听刘太医说，你除了会看病，还会猜谜、对对子，可有此事、呃？草民不会，那全是刘太医的医美之词。嗯。呃，不过，呃、简单的对子。草民都胆试试，要是对不出来，还望太后恕罪、啊。七哥哥，你把刚才那个上联说给老吉听听，对出来了，我有赏。你听好了，这个上联一共是九味中药名：白头翁、持大戟、跨海马、与木贼草寇战百合、悬赴回朝，不愧将军卓老。<笑>他一个抓药瞧病的土狼中，又不是朝中的大学士，哪儿来的那么多学问？你呀，还是别难为他了。<笑>怎么样，老吉？啊,啊想出来了吗？呃，草民倒是想起一个来，就是说出来，不知道能不能够对得上啊？你真的想出来了，那就说出来听听。啊，呃。上联是九味中草药，下联和它对应，也是九味中草药。呃，红娘子插金簪戴银花，比芍药牡丹胜百倍。呃，花容出阁，宛若王母天仙。哟，好，对的好。看来这个刘红没有瞎说。小李子，奴才在。记着。下次答题，答对了一块儿赏。呵，这还考啊？你怕什么呀？再考啊，就考你的老本行，让你给我和东太后切切脉。我看你说的准不准？我以为又要猜对子呢。哎呦，哎呀，哎呦，哎呦！公公，啊，哟，这太后的病还没看呢，你倒嫌病啊！公公，呃，草民啊，就是一个乡间游医，没见过什么世面，让公公您见笑了。公公，这宫里面可有茅厕啊？
啊，憋着吧，啊，都憋着呢。哦，别着。见没见过世面，倒没什么。不过有句话，我得跟你说在头里。哎，好,好，别慌。哎，哎，这宫里呀、啊，规矩多，有的话能说，有的话就不能说。啊，哎，该说的不说，有罪。哎，这不该说的，说了完了你就死定了。啊，说与不说，全在你自己掌握。明白吗？回禀两位太后，老吉来了。嗯，进。这哎，玄思诊脉，你可诊过？医家讲究的是望闻问切，这玄思诊脉是不得已而为之啊。宫里的规矩，历来如此。啊，行行行，那那既然这样，我就入乡随俗吧。好，你就在这儿好好把脉。太后说了，诊好了有赏，这诊不好，啊，你诊吧。哎哎哎。呃，给太后诊的脉，那就这样了。啊，那快啊！那师傅，到屋里面。怎么了？快快快！怎么了？快放里边去！快放下！哎呦，快快！哎，哎，慢点慢点！哎，怎么了？干爹，干爹，你怎么了？醒醒啊！醒醒啊，干爹！你千万不能死啊，干爹！你瞎说什么？他怎么会死呢？爹，醒醒！你你醒醒啊！哎，行了，闪开，闪开！看我怎么给他弄醒了。哼，你这干什么？没，我这不是救你呢吗？嘿，谁叫你这么救人的啊？到外边你可别说你是我徒弟。我说蓝妹妹，你说。你从大老远的请来这位神医，让我看呢，整个一个杵窝子，啊，还没给病人瞧病呢，自己倒先晕倒了。可我总觉得今儿这事儿有些蹊跷。有什么蹊跷？小地方的人没见过世面，整个一个癞蛤蟆上不了台面。可他刚来的时候。好像不是这样啊！哎，姐姐，你还记得吗？我给他出的那个对子，他不是对的很工整吗？那是因为他的精力都集中在对对子上，所以没有漏怯。照姐姐这么说，他是诊病的时候给吓昏的。嗯，<笑>那总不能说他是乐晕的吧？姐姐说的有道理，妹妹，这么一个不中用的郎中，你还打算把他留在宫里吗？他如果真的是个庸医，我自然不会留他。不过，姐姐
，我还是想再试试他。哼哼，我劝妹妹还是小心为好。太医院的御医虽说治不好病，但也治不坏人。现在江湖上有些游医，有的时候却把没病的人治成有病的了。多谢姐姐的提醒，妹妹心里有数。快进去，进去！哎，你快！老吉，你这是要干什么呀？哎呀，我是怕隔墙有耳，这事要传出去，可是杀头的罪过。什么事啊？哎，你知道我今天为什么运过去了？哎呀，我又不在你身边，我怎么会知道呢？哎，来来来来，坐坐坐坐。啊，哎，你坐坐坐坐坐。我今天呀、啊，是给吓的，吓的啊！你是让谁给吓的？我让麦给吓的。麦，嗯，麦怎么了？哎，也不知道是东太后的麦还是西太后的麦，反正有一人是喜麦。喜麦啊！你有没有切错呀？我就是怕切不准呐、啊，我反复试过，确切无误。呃，那怎么说？是太后她怀了？别瞎说。这事说出来呢，你得掉脑袋，所以你就张着晕过去了。哎呀，这也是权宜之计呀、啊！你帮我想想办法吧，这个地方可不是久留之地呀、啊。你是说，你想离开这儿？对呀，万一哪一天太后再让我去看病，我不能老来这一套啊！哎，这要是露馅了，那可是杀身之祸。可是这宫里防范很严，啊，你可别看表面上安安静静的。私底下藏有不少御林军呢，恐怕我们进来不易，出去也难呢。哎呦，那我可怎么办呢？哎，我倒是可以给你支个招，听不听在于你。你说，装病。王爷有请老吉。哎呀，快快快，快躺下呀！快，快点，快点。哎，哎呦，啊，请问。是哪位王爷要找老吉呀？顺亲王有请。哎呀，真抱歉，老吉刚才替太后诊脉时不慎晕倒了，现在卧病在床呢。恐怕有佛王爷的好意，能否转告王爷，可否改日？王爷说了，今天一定要请到老吉，就是抬也要把他抬到王府去。哎呦啊！饶命啊！饶命啊！啊，王爷，王爷，人到了。嗯，哎，进来吧。哎呦，哎呦，王爷啊，我王爷恕罪啊！王爷恕罪，王爷恕罪！快起来，快起来！你何罪之有啊？王爷，草民奉旨给两宫太后诊脉看病。嗯，啊，这病还没看完。自己就怯场晕倒了，辜负了太后和王爷的信任，这不是这不是天大的罪过吗？我都听说了，所以我才备了一桌水酒为你压惊。好了，快起来，快起来，请请，哎，请，这这，请，哎，我这，哎呦，嗯，草民谢谢王爷的不杀之恩，可这酒万万不敢受啊！哎，你看，你看，让你喝你就喝，哪那么多客套啊？啊，这，哎。来呀、啊！哎哎哎哎哎！哎呀，怎么说你也是太后请来的呀？是啊是啊，这这第一天进宫啊，就出丑露怯，让王爷见笑啊。呃，你是给太后诊脉的时候突然晕倒的？呃，是是啊是。早不晕倒，晚不晕倒，偏偏给太后诊脉的时候晕倒。哎，你是不是？是啊，是啊，呃，这主要是小人的身子骨不争气。嗯，哎，下去。哎，老齐啊，这屋就剩下咱们两个人了。你可不能瞒我，跟我说实话。呃，是是，你是不是发现哪位太后的脉象有问题呀、啊？没有，呃，真的没有啊。啊，两位太后的脉象啊，都挺平和的，不像有什么疾患。哼
，你还是信不过我呀。呃，没有。来人，走。老吉啊，啊，你见过这两套书吗？嗯，哎呦，草草民还真没有见过，只是听说过。哈哈，哎，这套《无底边》呐，作者毛尚普，乃乾隆年间江西清江人士，从医记事数十年，乃编此书啊，一共有二十四卷。哎呀，可惜呀、啊。篇幅浩繁，刻板昂贵，一直无法问世，这就成了孤本了啊！是，这套《丹溪守静》，这可是元朝四大名医之一朱丹溪所传。是是，他收录了上百个祖传秘方，也是真品呐、啊！哎呦，没想到王爷对医书也这么懂啊！来坐。哎，好。哎呀，我呀，就是喜欢收藏。哦，其实这些书放在我这儿也没什么用处啊。我今天想啊，让他们物尽其用啊。我想把这两套书都送给你了。哟，王爷，呃，我进得宫来，寸功未立，你怎么敢收王爷这么贵重的礼物呢？哟，那你不想要？我我。嗨。那我就不勉为其难了，去，把书给我送回书房去。哎哎哎，慢着慢着慢着，你还是舍不得。王爷，这两套书啊，对我来说那就是，呃，求之若渴，雪中送炭呢。只是收的没有名分，我这心里头啊不踏实。哎，要不王爷，呃，就算您把书啊借给我看，我给您写一借条，看完之后啊。我一定完璧归赵。嗨，你就拿去吧，只要你喜欢。去，哎，把这两套书送到老纪先生的府上去。啊，这，哎哎呀，这，哎，王爷，哎呀，王爷，真是多谢呀、啊，王爷哪儿来那么多客套啊？起来，起来，起来。哎，哎，哎呀，老纪呀，啊，人吃五谷杂粮，难免不生百病。哎，日后我有个头疼脑热的。还指望你妙手回春呢？哦，哎，王爷，嗯，呃，我也想求您一件事儿。哎，你说，你说。哎，王爷，我在岭南平邑的时候啊，也曾经啊染上过瘟病，哎，所以我就觉着呀、啊，像是旧病复发。哦，我在宫中行走啊，那碰上的都是皇亲国戚呀，皇宫贵族。我要是把谁传染上了，我就是有十个脑袋，我也砍不过来呀、啊。所以啊，我就想呢，你想三十六计走为上。嗯嗯，哎呀，好好好，哎呀，你想的不错呀，啊，不错。可这个忙我帮不上啊，你想啊。哎，你是西太后请来的，我哪敢决定你是去还是留啊？哎，不过有一点我可以帮你啊，什什么呀？我可以请太医院的太医给你治病啊。<笑>往往名医难治自家病，对吧？啊啊，嗯。<笑>那天，你去宫里唱堂会，连句话也没有机会跟你说。能看上你一眼，我就心满意足了。过去也常听你说，宫中是虎穴龙潭，我还不信。这次亲身体验了一下，我才知道，还真是那么回事啊。说句心里话，我真后悔，生在帝王之家。你又瞎说？不是瞎说。如果我是个普通人，那该有多好！想逛街就逛街，想吃什么就吃什么，找一个相爱的人，结婚生子，白头偕老。哼，可你毕竟是个格格呀。就因为我是格格，想爱的人爱不成，不想爱的非要让你爱，简直是犯头了。出什么事了？
还能出什么事？西太后出面做媒，想把我嫁给顺亲王的司贝勒。那小子从小就是个病秧子，稳不成，武不就，整个一窝囊废，看着就让人恶心。小英，嗯、要不咱们私奔吧？哥哥，你怕吗？呃，那可是要杀头的。我都不怕。你怕什么？亏你还是个男人。哎，你还是早点回去吧，别让人看见了啊。好吧，下次什么时候进宫唱堂会，早点告诉我。嗯七丫头，我上回跟你说的那事儿，我还等着你给我回话呢。太后，您说的是哪件事儿啊？是让我给您绣牡丹那事儿，还是给您画山水那事儿啊？哼，其实啊，我这也是为你好。你阿玛血洒疆场，为国捐躯，额娘又撒手西去，你说？就剩你孤苦伶仃的一个人，你的终身大事，我不惦记，谁惦记呀、啊？谢太后惦记，可小女现在还不想嫁人吗？嗯，我知道，我知道你不喜欢四贝了。太后，你要是真的心疼七丫头，看在我死去父母的份儿上，就饶过七丫头这一回吧。你这说的是哪儿的话？七丫头，你这是怎么了？哪儿不舒服啊？没什么，就是最近有点反胃，恐怕是吃的不合适了，让太后惦记了。去把老吉宣过来，让他给七格格号号脉。这不用了，吃点山楂就好了。你也不信任老吉？不是。那既然这样，就让他过来看看。这养病如养虎，有了病总不能拖着，不是？快去呀、啊！这。这是怎么了？啊，你是不是一给女人诊脉，你就犯病啊？不是不是，呃，这是小人呐，一时没有坐稳。你倒是快说说，这七格格到底是有病还是没病啊？格格的玉体啊，有一点点小样，无碍大局。什么小样？啊，从脉象上看，呃，这个格格有点肝脾不和，呃，想是偶有恶心呕吐的感觉。茶不思，饭不想，还喜吃酸果。对，你说的真对。那，那这有药方可治吗？啊，呃，这只是小病一桩。草民的凉茶呀，专治此症。哎，改日我派人专程啊，给格格送到府上去。啊，不用送了，我这就跟你去拿。呃，不用了。呃，草民的凉茶呀，还需要专门调制，还是给格格送到府上为好。呃。太后啊，那小民就告退了。下去吧。哎。哎。老吉。哎呀。老吉，你怎么了？哎呦，哎呀，红姑啊！哎呀，啊，红姑啊！我今天啊，奉密旨进宫啊，给七哥哥看病。我一把七哥哥的脉，你猜怎么着？怎么了？又又是喜脉啊！这这怎么可能呢？就是啊，这种脉象啊，要是在哪个皇妃身上，那就是天大的喜事
。可是现在，有这种卖相的两个人的身份都不对呀、啊。那你告诉七格格没有啊？我没有，当时太后在身边，我哪敢说呀？这话要是说出来，那也是杀头的罪呀、啊。那你打算怎么办呢？怎么办？那，那咱们就逃吧。逃？啊、你哪逃得了呢？那，那也不能在这儿待着等死呀。那有人吗？我是七哥哥府上的。哥哥说让我来取药的。七哥哥要的凉茶呀，我给忘了死死的。哎，孔生啊，孔生啊，哎，来了师傅。哎，怎么着？你赶紧啊，给七哥哥建两副药茶。哎，好嘞。哎哎哎，啊，你先把七哥哥府上的人啊给打发回去，等把那药茶煎好了，咱给他送去。好，好。哎呀。是来给我送药的吗？啊，是，七哥哥，这副药茶要分早晚两次喝，最好是空腹时喝。如果没什么事，我们就先告辞了。既然都来了，就进屋聊聊嘛。行啊，啊走。啊、进来吧。毛手毛脚的，临行前师傅是怎么嘱咐你的？你看你又闯祸了。对不起，对不起，真的。算了算了，叶、哎、儿，待会儿把这收拾了。哎，你们过来坐吧。来呀，嗯，过来坐吧。嗯，坐呀。不知道格格想聊些什么？什么都行，整天待在宫里。外面的事情什么都不知道，怪闷的。嗯，就聊聊你师傅吧。哎，要说他呀，我最了解了，他可是岭南一带有名的药侠。为什么要称他药侠呢？这治病的郎中，不是一般都称他神医吗？那是，呃、那是因为他呀，行侠仗义，敢作敢为，路见不平拔刀相助。<笑>你这是说老吉呢？我怎么越听越像是说鲁智深呢、啊？反正他是特有本事，他能把这活人给医死喽！啊，你在说什么？是把死人给医活了？啊，哦，对对对对，这可是我亲眼所见，有好几回啊，这病人都是抬着进来的，我干爹呢就这么治吧治吧，哎，走着出去了，<笑>怪不得西太后那么信他。嗯，那东太后呢？东太后她一点都不信。上次老吉去宫里给两宫太后搭脉，东太后就是让我替他去的，让你替他，啊啊！好了好了，不说这个了，你们回去呀、啊，替我谢谢老吉。如果这药吃的见效，回头啊，我再赏他。老吉，老吉，哎呀，老吉，你这病打算装到什么时候啊？哎呦，这回可不是装的了。这回是真病了，哎呀，我睡不着啊，一闭眼睛就做噩梦啊，尽做怪梦。你摸摸我这脉，这会儿还乱着呢。我倒是有个方子，可以医你的病。啊，你有方子？你别哄我了。你怎么知道我哄你呢？哼，我这病啊，只有太后一个人能治。哦，那可是你说的。我走了。哎哎哎哎，你别说走就走啊。你说你给我治，那你怎么治啊？哼，那，你看，这个药方子我都给你开好了。哦，哎呀，还学会开方子了啊！哼，喜脉有诈，嗯，什么意思啊？哎，我告诉你，啊，这边呢，是等等你呢，所以呢，你可能不懂事啊。真的。是真的了
这个是格格亲口跟我说的，那还能有假？怎么样，我这个方子灵吧，你的病是不是好了一半了？小金太医，啊，小金太医，哎，去去看看啊！哎呦，啊，这不是玉儿吗？请问你找老吉有什么事吗？我们格格喝了你们送去的药茶就肚子疼，想请老吉太医啊过去看看。啊、哦，那就请你先回去吧，我去赶快告诉老吉。哎，你能告诉我我得的是什么病吗？恕、啊、老吉无能，哥哥这病啊，草民治不了。你还没说是什么病呢。怎么就治不了了？算了，玉儿，替我送客，回头到太医院再去请一个太医。哎妈，哥哥这病啊，不能到太医院请太医看呐。你既然治不了，又不让别人治，肯定是你的药茶把我们家小姐喝坏了，又怕让别人知道，对不对？啊，呃，哥哥这病呢，要说难治也确实难治，要说好治也很好治啊。呃。关键是看格格想怎么治。你别绕弯子了，有话直说吧。呃呃，这。玉儿，你先出去。嗯。说吧。哎，孔顺哥，你看见干爹了吗？不知道。你这写的什么药方子？这么多字，这得多少味药啊？这可不是一般的药方，这是给咱们大清国治病用的药方，哼，知道吗？你别吹牛了，大清国又不是人，怎么能得病呢？再说了，就是真的得了病，那还有皇上太后大臣们管着呢，用得着你开药方？请老吉太医无论如何要救小女子一命。哎呦，哥哥快请起，快请起啊！哎呀，快起来！不是我不想救你。这是我给您治了这病，按照大清的律法，那是要坐大牢的呀。如果先生真的不肯救我，那小女子只有一死了之了。哎,哎,哎，哥哥，使不得，使不得，使不得呀！啊，你答应救我。哎呀，行义之人慈悲为怀，只是，只是这救一命杀一命的事儿，这不好开方子呀。这，如果先生真的不肯下这个方子，杀掉的就是两条生命。哎呀，可是。这万一，万一要是……先生放心，万一事情败露，我绝不会连累先生。既然哥哥把话说到这儿了，那我就违心开个方子吧。啊！不过……不过怎样？不过这个方子呀，不是一般的方子。呃，哥哥呀。千万不要自己去抓，嗯啊，也不要让您的丫鬟去抓，你得找一个自己信得过的人。抓回来以后就马上煎服，啊，这药剂呀、啊、分成两份，早晚各服一剂，连服三日，啊，嗯。莫非先生反悔了？啊，不是反悔，这个方子呀，得在几个药铺分开来抓，这样做比较保险啊。小女子今生今世也不会忘记先生的救命之恩。哎哎哎哎哎哎，哥哥，此话严重了，严重了啊！哎，哥哥，草民呢也有一件事情想求您哥哥呢。有话请讲。啊，你看啊，哥哥常在太后身边走动，哎，能不能想个办法让太后放草民一马呀？先生是想离开这里啊？草民呀、啊，在岭南土生土长的，一到了京城呢，就水土不服。这要常待下去，那非生病不可。西太后不比东太后，她定下的事情谁也改变不了。不过，我可以替先生想想办法，但不一定奏效。哎，好，那老吉就先谢谢哥哥了。您这是找哪位大夫开的药方、啊？怎么了
有什么问题吗？就这几位啊，治啥的呀？这是，你照方抓药吧，哪那么多话呀？我又不少给你银子。客官，您误会了，这是药三分毒，抓对了能治病，抓错了能要命。我这是为你着想。好了好了，你照方抓药吧。啊好，您稍后，啊，客官。七丫头，你这脸色怎么这么不好啊？还是太后疼我，太后不说，我也要来找太后告状呢。怎么了？谁欺负你了？是不是顺亲王的那个四贝了呀？他敢，借他个胆儿吧。那是谁呀？居然把我们七丫头气成这样。还不是您从岭南招来的那个什么乡土游医。他怎么你了？你告诉哀家，哀家给你做主。他给孩儿开的那些破药，害得我吃了上吐下泻，差点没把胆汁都给吐出来。有这事儿？太后，奴才看这个老吉呀，也有点二货。太后，在宫里，您一直最疼七丫头。七丫头有句话，不知当说不当说。你说。太后可不能因为这个土郎中得罪了宫里的人、啊。得罪宫里的人？得罪谁呀、啊？当然是慈安太后了。她就不止一次的跟孩儿说过，西太后把这个乡土游医弄到宫里来，不知道是什么意思。你还听别人说什么了？说这话的人多了。自从这个土郎中到了宫里。宫里就被闹得鸡犬不宁，特别是那些太医院的太医们，准备联名到太后这来跪见呢。一直到老吉接旨，草民老吉接旨，太后懿旨，岭南民医老吉才疏学浅，医术平庸，故不宜在宫中继续行走。直到之日，即可离宫返乡，亲此。哎，我说你没宣错吧？我干爹可是慈禧太后亲自招来的神医，朝廷还给他赐过匾呢。哟，这小丫头怎么说话呢？这遗址上白纸黑字写的是清清楚楚，难道？着，该玩的也没玩，就这么让人给撵回来了，怎么回事？让人空欢喜一场。哎呀，行了行了，你唠唠叨叨的没完没了，你烦不烦呐？行了，你走，别在这待着。哎，我惹不起你，我躲得起还不行吗？我告诉你啊，这药方子明天早上师傅就得交进宫里，早上起来管我要，我可让他找你去啊。哼，不就那破药方子吗？有什么了不起的？我替你抄。哟，就你还替我抄？你认的那点字儿，萝卜萝卜够半箩筐吗？啊，不过倒也是，你要真替我抄啊，你就走不了了。你这话什么意思？你说什么意思呀？就你写的药方子呀，念也念不通，读也读不懂。这要赶上太后正吃饭的时候看这方子，那还不得噗的一声，连饭都喷出来了？哎，没准把你当开心果留下了。你你侮辱我！哎哎哎哎！孔子说了啊，呃，君子动口不动手啊！哎哎哎，你还打？你们两个在闹些什么呀？他欺负我
，这孩子，你怎么恶人先告状啊你？哎，你，哎，孔生啊，啊啊，你这药方子还超剩多少啊？哦，呃，大概还剩七八张吧。哎，要不你练了一天了，我来帮你抄。呃，呃，你，呃，你信不过木蝴蝶，难道还信不过我吗？啊，我站在城楼，关山安静，耳听得城外乱纷纷，旌旗招展。师傅，空师傅，太后需要你立刻进宫呢。啊？这太后不都答应咱们出宫了吗？怎么又需要咱们进去呢？哎，你是不是方子没给公公送去啊？不会啊，今儿一大早公公就把那药方取走了，那会有什么事儿呢？哎，嘿，肯定是太后改变主意了，想把咱们留在京城。是福不是祸，是祸躲不过。来，这么着，你赶紧招呼他们，咱们一块进宫，向太后辞行去。啊，啊快去。哎，这是。哎，草民老吉叩见太后，太后吉祥，太后吉祥。老吉，你可知罪？啊，草民不知道什么地方触怒了太后啊。哀家让你抄些养颜健身的方子，啊，你给哀家。抄了些什么乌七八糟的东西啊？啊！哎呦，哎，太后恕罪啊，呃，那是草民啊，让徒弟给抄的。草民真是罪该万死，还望太后再给草民一个机会，重新抄好呈上。去，把老吉的徒儿给我宣上来。这，我倒要看看，你的徒儿是个什么样的人，敢给哀家抄出这样方子、啊哎。太后息怒啊！我那徒弟啊，木讷无知，他不懂事儿。太后要罚，就罚我一个人吧。草民孔生叩见太后。你就是老吉的徒儿？正是。看看这方子是你写的吗？回禀太后，这方子不是我写的。嗯。大胆刁民老吉！你说这方子是你徒儿写的，你徒儿说这方子不是他写的，这欺君之罪。老吉并没有欺君。外边什么人？让他进来。哦。民女给太后请安。你是何人？怎么知道老吉没有欺君之罪？啊，这个方子是民女赖红姑写的。而民女，正是老吉的徒弟。起来吧，你们也都起来吧。哎哎谢,太谢太后。赖红姑，哀家本是让老吉开些养颜健身的方子，可这方子既无药量，也无用法，上面写了些拉拉扯扯、十三不靠的东西，你这又是何意呢？禀太后。此方子乃是小女子在师傅的指导之下，及数千年帝王后妃保健养护、育病之大成。太后可以随便的挑选出这方子任何一句，看看红姑回答的是否有道理。哀家问你，这阴阳共生、天人合一是什么意思？禀太后，这句话的意思是，自然界是一个大天地，而人体是一个小天地。小天地随时受着这大天地的影响，这来自自然界的风、寒、暑、湿、燥、火，在正常的情况之下，有利于万物跟人类的生长，但是超过了一定的限度，打乱了阴阳平衡，就会给自然界带来伤害，也会给人类带来疾病。这就是中医所说的六淫，所以无论是自然界的大天地。或者人体的小天地
保持阴阳平衡是非常重要的。那你这通则不痛，不通则痛，又是何意呀、啊？人有五脏六腑十二经，这经与脏腑相连，与全身相通，所以一旦有湿邪入侵，那么全身的经脉就会淤积堵塞，表现出来的就是痛。只有疏通全身的经脉，上下通达，才能通而不痛。那这高粱之变，足生大丁，又是何意呀、啊？呃，这个草民我知道。那你说说，这足乃是太过之意，大丁是居体中最恶的一种。这句话的意思就是说，人如果不想发居的话，就要少食辛热香美、油腻味厚之食物。赖红姑，他说的对吗？也对，也不对，也对，也不对。那这对怎么讲？不对又怎么讲？如照字面上的解释，他说的是对的，但是更深一层的意思是，人不可以贪恋荣华富贵，往往所有的灾难与祸水，都藏在这贪淫富贵之中。住嘴！你这分明是隐士哀家皇室！来人呐！把这胆大妄为的小女子给我抓起来！太后息怒，太后息怒啊！徒弟他不懂事，惹怒了太后，是是师父之过呀。还望太后看在他年少无知的份上，饶了他这一回吧。实在要成败，就成败草民吧。哼！古人云：“海纳百川，乃为大。”太后连这么一点小小的建议都听不进去，那要杀要剐。全凭太后处置吧、哎！你怎么还胡说八道？快住嘴！啊！太后，你以为哀家真的要杀你吗？哀家呀，只是想试试你的胆量。行啊，念你所开药方也是殚精竭虑，一片苦心，你们都暂且退下吧。谢太后，谢太后。谢太后不杀之恩。太后，草民斗胆问一句，我们师徒一行是不是可以离京了？怎么？啊，你不想伺候哀家了吗？太后不是已经下过了懿旨，让老吉返乡吗？哼，此一时也，彼一时也。哀家这会儿啊，改主意了。离宫的事儿呢，以后再说吧。哎，红姑啊，你这招可真够狠的，你可把我给害惨了。在尚书房学习，不能老玩这些乱七八糟的玩意儿，伤着。你管得着吗？哎，皇上，咱家当然是管不着了。这要让你亲爸爸看见，那可是吃不了兜着走啊！你老跟着我干嘛？像条狗似的惹人厌，你知道吗？在这皇宫里，我最讨厌的人就是你。哎，你们俩还愣着干什么？还不快给皇上请安！哎哦哎哦哎，草民给皇上请安。哎，皇上。小心脚底下，老吉啊，这就是当今圣上。啊，哎，咱们快走吧，小心龙颜发怒，咱们吃不了兜着走啊！哎，快走，走那边。嗯。老吉，嗯，你看看我这方子开的对不对呀、啊？哟，哼，看来你还真是想学医啊。是啊，我的师傅是大名鼎鼎的药侠老吉，那我这个做徒弟的，再怎么着也要照猫画虎才是。嗨，我劝你啊，还是别学了，学这个啊，闹不好会招来杀身之祸。一直下。哦，太后懿旨，太医老吉听旨。宣老吉即刻进宫，为皇上看病，亲辞。皇上，皇上病了。要是皇上不病，宣礼进宫干什么呀
，我想问问，皇上得的是什么病啊？哎，哪那么多事儿啊？快起来跟咱家进宫吧！哎哎哎哎哎，快走！哎，拿点东西啊。皇上，你不能这样啊！你身为一国之主，贵为九五之尊，怎么能不读书呢？只有读好了书，你才能治理国家、君临天下呀！哼，朕今天就是不想读书，朕读书读得头昏脑胀，新一天怎么了？是你说了算，还是朕说了算？民女叩见皇上，你们是谁？谁让你们到这儿来的？啊，草民知道皇上心烦，所以前来为皇上排忧解烦的。起来吧。谢皇,谢皇上。那你说说，我为什么是心烦呢？啊，皇上就为读书的事儿心烦。哎，你接着往下说。你、哎、看，皇上小小年纪啊，每天呢又得读满文，又得读汉文，还得背四书五经、唐诗宋词，这日复一日的，每天陷在文字里边，这不烦才怪呢。不许胡说，误导皇上。他没有胡说，他说的挺对的。那你再说说，怎样为朕排忧解烦呢？啊，小人这儿有一个祖传秘方，专治皇上的心烦气郁。那你快说说。啊，呃，既然是祖传秘方，所以就不能让外人看见呀，只能写出来呀、啊，让皇上一个人看。那你先出去。真是。你过来，写给朕看。哎哎哎。皇上，您也不能看。你不是专门给朕开的秘方吗？为什么连朕都不能看着你写呢？哎呦，这秘方啊，确实是给皇上看的。可要是这会儿看了，他就不灵验了。这么说，看秘方还要有时辰？哎，皇上说的极是。行，那你自己写吧。哎哎哎，呃，红姑啊，你也不能看。嗯，你装神弄鬼的，要干什么？哎，去去去，一会儿一会儿啊，哎，快去。皇上，写好了。这就是秘方。哎，是。那要不要找人抓药？哎，不用不用，小人这秘方啊，最大的特点就是使用简便，立竿见影。嗯。哎哎哎，皇上，嗯、哎，现在不能打开看，一定得等我们走了，您再打开看。朕知道了。哎，那草民就告退了，祝皇上早日消除烦恼，安康吉祥。嗯。哎老吉，你刚才给皇上开的什么秘方啊？啊，天机不可泄露。嗯，你说不说？你说不说？呀呀，你先松手啊！你先松手！哎呀，我我说我我说还不行吗？哎，好，那你快说。哎呦，哎，来来来，我告诉你啊。儿臣给青爸爸请安。哟，皇上来了，快起来。前些天不是听说你病了吗？怎么这么快就都好了？回青爸爸，儿臣的病是让那个土郎中老吉给治好的。老吉，他怎么给你治的？这个嘛，暂时保密。连亲爸爸也保密？其实也没什么，他只不过让儿臣玩玩。玩玩，是啊，儿臣按照他说的，每天除了读书之外，嗯、呃，还放放风筝，舞舞刀剑，吃饭比原来香了，读起书来就不会觉得头昏脑胀了。这个土郎中，还真有些办法。哎、太后，见过皇上
。太后，东宫那边来报说东太后病了。宣过太医吗？宣了。好，我过去看看。姐姐，哎呦，姐姐这是怎么了？嗯，哎呀，快躺下。那天不是好好的吗？怎么说病就病了？姐姐哪儿不舒服啊？啊，要说这病，来的也怪。刚开始是头晕恶心，不想吃东西，接下来啊，就是全身乏力，心里啊发慌。宣太医看过了吗？宣了，宣了，来了不止一个太医呢。他们怎么说？啊。他们都说是气血不畅，肝脾虚弱所致，需要补养。姐姐，嗯，太后，药煎好了，是这会儿喝呢，还是待会儿再喝？先放那儿吧。一看这些苦药汤子，我不喝就饱了。放下吧，姐姐。不管怎么说，这药还是要吃的。良药苦口，利于病嘛。苦我倒不怕。可谁知道，这药是不是良药啊？姐姐，你想不想换个人看看？你是说老吉啊？据说啊，这个人行医治病还真有两下子，要不然岭南那么大的疫情都让他给治好了。这种人治瘟疫可以，治我这种病。恐怕就不行了，老爷。嗯，听说东太后病了。嗯，什么时候病的？病了有两天了。这病势看起来还挺凶的，几个太医去看过了，都不见好。姐姐。姐姐，妹妹看你来了。小李子，奴才在。你把那些给太后看过病的御医都给我宣来。这。你们一个个号称世代名医，华佗在世，吃着皇家的粮，拿着朝廷的俸禄，怎么关键的时候都是酒囊废物、草包饭袋呢？你们说，东太后的病怎么治的？回禀太后，我们完全是按照医书上说的，认真开方下药，不敢有半点差错呀。太医院里的御医，除了你们几个，还有没有不吃干饭的？这几个御医在太医院里头已经是挂头牌的了。东太后的病，要是有个差池，看我怎么收拾你们！行了，都滚下去吧。臣等告退。主子，你把这些太医们都撵走了，那谁给东太后看病啊？我倒是相中了一个人，只是……太后，您说的可是那个叫老吉的？是。这老吉看病倒是有些绝招和怪招。只是，这东太后啊，极不信任他。我要擅自把他宣去看病，这万一……那，那到底是宣不宣老吉？宣顺亲王。快点，快点！哼！臣恭请圣母皇太后圣安。起来吧。谢太后。知道我薛你来干什么吗？呃，是不是东太后生病的事儿？是啊，东宫太后的病越来越重，已经宣了几波太医也不见好。我找你来，就是想商量商量该怎么办。那太后，您的意思是？我要是有办法，我还宣你来干什么
，依臣之见，还是接着请太医院的御医们给瞧瞧吧。他们可都是千挑万选，专门给皇室看病的。他们要是看得好，早看好了，还用等到现在吗？哎呦，要不。啊、要不让那个老吉给看看？你说的是那个土郎中啊，王爷，你信得过他吗？呃，你看这御医没有看不好，东太后的病又越来越重，呃，那只好冒冒风险，死马当、呃。那就依顺亲王的意思。小李子，在，还等什么？马上宣旨，宣老吉进宫。这，草民参见太后、王爷。免了，快起来吧。谢太后。小李子在，快领他去给东太后看病。这，来，呃，这起来呀。太后，东太后的病有太医在，草民不敢瞧。老吉，太后宣你进宫，那是瞧得起你，你怎么摆起谱来了？啊草民平日啊，只给平民百姓看病，东太后属贵人贵体，恐怕不太合适。甭管是平民百姓，还是王公贵胄，这一旦得了病，都是病人，你该怎么看就怎么看，哪来那么多道道？可是，可是，小民怕，怕万一……没那么多万一，你看不好是死罪，你不看还是死罪。自个掂量着吧。那我还是看吧。还算你识趣儿，小李子。在上焦油把元气啊给烧尽了，那该怎么办？啊，东太后的病啊，要先去而后生。怎么个先去而后生呢？我要让东太后先死。呃，大胆刁民，你对皇太后之大不敬，这是死罪啊！啊，草民说的死是让病死，病不死，而命不能重生。那就按你说的下药吧。不过。东太后若服了你的药，什么时候会见好呢？如果服了草民的药，东太后今夜子时定会苏醒。这就抓，抓完了马上去接。太后那边等着喝呢。这是谁开的房子？剂量这么大，这要吃死人的。这你就甭管了，你就照方煎药。过一会儿啊，我来取。这。胡太医，二，您看看这个方子，属不属于虎狼之药啊？这，这典型的是虎狼之药啊！是啊，您看我们是照方抓还是？把这所有的药量减去一半，减去一半嗯，减去一半会不会影响药效啊？哎呀！影响药效，只能是治不好病
，总比药量过大致死人强吧。好吧，胡太医。太后，怎么样？没什么起色，整个人呢，叫都叫不醒，好像还不如吃药之前的时候。怎么会是这样呢？老吉呢？外面呢？把他给我叫进来。这，老吉，还晃，快进来。太后，太后，老吉。你不是说东太后服了你的药，子时就会见效吗？怎么到现在了，一点起色都没有？太后，现在还不到子时呢，还差一炷香的功夫。好，如果到时候东太后的病还没有什么起色，你可要小心你的脑袋。孔生，孔生，哎，哎，怎么了？你师傅从上午出门到现在还没有回来，谁说不是呢？你说这大半夜的也不知道他干嘛去了，多让人着急啊！那你知不知道他被请去给谁看病呢？好像是慈安太后。哎哎，好点没有？越来越重了，王爷，这老吉，你不是说太后喝了你的药，一炷香的功夫那病就会见好转吗？哎，烧完了，太后的病是越来越重，怎么说呀？王爷，呃，草民以为这里头一定有缘由。哎呦，你还狡辩，你就是一个庸医。来人，这儿把他给我押走。哎哎，王爷，王爷，太后，走，太后救我呀！走，我我是冤枉的。太后，救我呀！小李子，在，你把老吉给我宣到东暖阁去。这。你们要好好照顾东太后。是。老吉，据哀家所知，无论绑你、杀你，都不冤枉你。你还有什么对哀家说的呢？啊，草民以为，一定是东太后服的药，在监制的时候，出了什么差错。你有什么证据啊？啊，证据没有，只是推测。草民所开药方的用量，呃，东太后服用了以后，无论如何不会一点反应都没有。为了让你死而无憾，宣煎药太医。宣太医，太后饶命！太后饶命啊！太后，我我还没问你呢，你饶什么命啊？小人怕怕怕怕怕，怕什么？小人看药方开的药量过大，所以就擅自减了一半。你拉出去，斩了！太后饶命！太后饶命啊！小人也是好意呀、啊，太后。起来吧。谢太后。果然被你言中了。那依你看，现在怎么办？啊，为东太后去病的最佳时机啊，已经耽误了。呃，在草民用药的时候。邪毒尚在肌肤，可眼下邪毒已入脏腑，呃，恐怕……这么说，没救了？呃，办法倒是有，只是……这是什么？只是这办法都挺格路的，都是民间的土方，不知道太后您能不能接受得了？你说……啊，东太后啊，邪毒侵身，病入膏肓，要想把东太后救过来，呃，那就得铤而走险，以毒攻毒。怎么个以毒攻毒？啊，找一对有剧毒的金银环蛇，取其毒汁和黄酒配在一起，啊，把九转还魂丹化开服用。
这管用吗？还有，草民就不敢说了。恕你无罪，你说吧。啊，还要找一种，啊，呃，要找一种叫凤纸的东西做药引子。凤纸？啊，凤纸是什么？这东西哪能寻来呀、啊？啊，说白了，凤纸就是太后您的血。你,你大胆！啊、你你还想不想要项上人头了你？你啊，你这太后行了，你让他把话说完。说，大宋时，三官大帅杨六郎被奸人所害，深度昏迷，危在旦夕。神医任道全给他开的药引子，就是龙须凤发。龙须凤发。龙须就是宋朝真宗皇帝的胡子，这凤发就是辽国皇后萧太后的头发，呃，所以才有了大将孟良、辽国盗发的典故。那后来呢？后来杨六郎就长位为安了。这次草民斗胆为东太后开奉旨的药引子，就是因为东太后是贵人，西太后您也是贵人，贵人的性命自然要用贵人来相救啊。为了救姐姐的性命，妹妹只有不惜一切，就按你说的办吧。不过这次，你要是再治不好，我可没工夫听你啰嗦了。谢太后，禀太后，老居的徒弟赖红姑求见，选他进来。这，民女给皇太后请安。红姑姑娘。这么晚还到宫里来，是不是不放心你师傅啊？民女求见太后，是为了东宫皇太后的病情。哦，起来说话吧。谢太后，老吉，你也起来吧。啊、谢太后，说吧。太后，民女过去在安中修炼，跟师傅练过九转还阳功，她是凭借本身的内力来阻止病人病情恶化。所以恳请太后恩准，让我和老吉去给东太后医治。红姑，这件事儿你可想好了？倘若东宫的病治好了，固然有你一份功劳；倘若治不好，你小小年纪，民女死而无憾。既然这样，哀家准了。谢太后。下去吧。是。姐姐，哎，妹妹，哎呀，我的好姐姐，你总算是醒了，可把妹妹我吓死了。姐姐的病让妹妹担心了，何止担心呐！西太后为了救主子，连自己的血都献出来了。多嘴。啊。还有这事儿，这些日子。我一直昏睡着，谁给我看病，怎么看的，我什么都不知道。姐姐，要说这病啊，还就是你最不喜欢的那个老吉给你看的。民女叩见两宫皇太后，皇太后千岁千岁千千岁。免了，快起了吧。谢太后。此次救治东宫太后，你们二位都有功劳。我跟东宫太后商量过了，你们二位都有封赏。你们说吧，是要田、要钱，还是要官？回禀太后，您说的这些啊，我都不想要，我就想要一样。你想要什么？尽管说。想要两宫太后允许我回家。回家？回什么家呀？你有这么高的医术？比太医院的那些太医强多了。依哀家的意思，你就去太医院里当个院长，给你个五品职位，年俸一千两银子，保你一辈子享不尽的荣华富贵。谢太后恩典，小人只是一介草民，就好比山林中的鸟、水沟里的鱼，戴不惯花翎帽，穿不惯锦绣袍。
老吉，你可要想好了，这一旦做了官，黄金屋颜如玉，可是应有尽有啊！承蒙太后错爱，小民不胜感激。可是这做官的福分，小民实在是消受不起。我只是想一心做个好郎中，还请两宫皇太后开恩，让草民回家吧。老吉，你怎么这么不识抬举呀？回禀太后，老吉虽然才疏学浅，书还是读过几年的，深知道南举北治的道理。我是一个岭南的郎中，是不易在京城行医的。此言差矣，人挪活，树挪死。这郎中本来就是江湖上的人，你挪个地方又有何妨呢？啊，太后，那就再一言一了。得得得，哪儿那么多的道道？是，你说吧，是留。还是不留，太后，民女替老吉明旨谢恩。哎，红姑啊，嗯，你呀、啊，你又把我给害了。哎、啊，我怎么害你了？官封五品，太医院院长，这是多么光宗耀祖的事啊！你就没事偷着乐吧？还说我害你？哎呦，你以为太医院的院长那么好当的啊？这太医院里边几十位太医，个个都是爷。那你不就变成太爷爷了？你还笑？你，你，你这就是把我架在火上烤啊！请问这是太医老吉的住所吗？呃，是啊。啊，有什么事啊？我们是奉命来给太医呀、啊、送家具的啊！哎哎哎哎哎，我也没买家具啊。哎，嘿，不错嘛，送的。对啊。抬我过去，快抬我过去。啊，好嘞好嘞。哎哎哎，这个一块抬进去，快快快。这，快快一块慢点啊。哎，别磕着，哦，小心磕坏了啊！哎哎哎，慢点儿！哎，姑姐啊，你这是干什么？不要白不要，送的。有人吗？哎，有有有有、哎、有，我们是给太医老吉送朝服的啊、哦！哎，我们是给太医老吉送朝靴的，哎，我们是给太医老吉送酒肉的，我们是给太医老吉送水果的。哦哦哦睡哪？是啊，有人唱戏，我当然要捧捧场了。啊，我我我这我这是，也不知道是谁呀、啊，口口声声说不想当官、嗯，可是连天亮都等不及呢，就半夜偷偷起来臭美呢。哎，哎，红姑啊，你看我穿这身官服务，啊，你看这个怎么样？让我看看啊！嗯，嗯，你笑什么？我在笑啊！你怎么看，都不像是一个当官的。我还不想当这个官呢。好漂亮的地方啊！喂，你别那么一惊一乍的好不好？人家会说你是小地方人，没见过世面。哈，你还把自己当根葱呢？你以为你是谁呀、啊？哦，您就是老吉院长啊！哈哈，请。哎，好。哎呀，我
是，实在是我不喜欢可不是满脑子江湖上的故事。哎，请，很有难处。哎，呦呦呦呦，哎，在下老吉。哎，这位是。呃，在下老吉啊。哦，你就是大名鼎鼎的老吉太医。<笑>老吉太医驾到太医院蓬荜生辉。哎呦呀，不敢不敢不敢。呃，请问您怎么称呼啊？呃，毕姓周，从我爷爷的爷爷算起，到我这儿已经是世袭六代御医了。<笑>哎呦，六代御医啊！呃，佩服佩服。哎，请问老吉太医是从哪位名家？呃，名家没有，呃，就是从小我爹呀、啊、带着我上山学采药。这么说，老吉太医是自学成才了。哎、哦哦哦哦，那你都读过什么名书啊？啊，啊，呃，医书吧，呃，医书倒是看过几本。啊，请问老吉太医，夫医之为道，君子用之以卫生，而推之以济世，故为人术。这是谁说的呀？是啊，这,这句话听着倒是蛮耳熟的，怎么突然一时想不起来了？嗯，谢谢师傅。这是明代医学大师李时珍在《本草纲目》中说的。再说一遍，李时珍在《本草纲目》中说的。啊！啊笑什么笑？是你们是太医院院长，还是我干爹是院长啊？不许造次！你扯我干什么？你一个太医院院长，担心人家这么耍你啊？<笑>怎么是耍呢？我们这也是切磋医术嘛！啊，行了行了行了，去去去去去啊！哎，师傅，都出去出去啊！哎哎，各位各位啊，呃，小女不懂事，请各位多多包涵啊！听说老吉太医擅长用药名对对子，今天可否练了你的绝技呀？嗨，呃，要说会对啊，也就是瞎对。哎，小时候我爹带我上山采药的时候啊，哎，就老考着我玩今天大家初次见面。咱们就图个乐啊，出个商量吧。对对对对对，我出的是仙鹤弹琵琶，高奏神曲。啊，仙鹤弹琵琶，高奏神曲，雷公敲木瓜，生惊云母。哦，对的好。哎，我再来一个，红孩子戴红花，吃红豆。白头翁摘白梅尝白果，好，好，我给老吉出个字谜如何？啊，呃，请字谜面。这上联是“九死一生救阿斗”，下联是“昭君出塞到藩邦”，横批“立起陈科”。此联内四味中草药，但横批呢，则问一位古人的姓。哦。上联是“九死一生救阿斗”，是啊，啊，九死一生就是独活呀。阿斗乃是使君子。哎，下联啊，呃，昭君出塞到藩邦，昭君出塞就是王不留行，是不是啊？藩邦那就是圣地呀。横批叫“立起陈科”，周太医是不是汉朝的一位大将军霍去病也？正当老吉春风得意之时，东太后突然暴毙，老吉由此受到牵连，被不明不白地打入死牢。最终虽然脱险，但历经了这场生死劫难，他还是决定带着徒弟返回故里，回想皇城的一番经历。宛如做了一个荒诞的梦。